চোখের সামনে এটা কি দেখছে পরম ওর আর পায়েলের অন্তরঙ্গ কতগুলো দৃশ্য যেগুলো বেশ আপত্তিকর পরম বিশ্বাসই করতে পারছে না পায়েল লুকিয়ে লুকিয়ে এসব আঁকত একটা দশ বছরের বাচ্চা মেয়ে এসব সম্পর্কের ব্যাপারে ধারণা রাখে কি করে তার থেকেও বড় কথা ও পরমের মেয়ে মেয়ে হয়ে বাবার প্রতি ছি পায়েল আউত পরমের মেয়ে তো নাকি অন্য কেউ যদি ভুল করে তাও সত্যি হয়ে থাকে একটা বাচ্চা মেয়ের মগজে এত অতি রঞ্জিত নোংরামে চিন্তা আসলো পরম একের পর এক ড্রয়িংগুলো উল্টিয়ে দেখতে থাকে সবগুলোতেই ওর আর পায়েলের ছবি সর্বশেষে ছবিটা দেখে পুরোপুরি স্তম্ভিত হয়ে পড়ল পরম কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইল সে এটা তো দীপান্বিতার ছবি দীপান্বিতার ছবি পায়েল কি করে আঁকতে পারে ও কি কোনোভাবে দীপান্বিতাকে চেনে কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব দীপান্বিতা দীপান্বিতার সাথে পরমের শেষ দেখা হয়েছে বহু বছর আগে তখন মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করে দুইজন একদিন দুইজন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল প্রতিমধ্যে আকাশ চিড়ে অযোধ্যারায় বৃষ্টি নামল ওরা নিরুপায় হয়ে একটা ফাঁকা বাড়িতে আশ্রয় নেয় তারপর দীপান্বিতা আমার খুব ভয় করছে রে বৃষ্টিটা কি আর নাম্বার সবাই পেল না আরে ধুরডার পক্ষ থাকার তুই না একটা ছেলে আমি মেয়ে হয়ে এত ভয় পাই না যতটুকু তুই পাচ্ছিস আমার বিদ্যুৎ চমকানিতে খুব ভয় জানি না বিদ্যুৎ চমকালে কি হবে দীপান্বিতা পরমের কথা শুনে হো হো করে হাসতে থাকে একটু পরে মেঘের ঘর শুনে আকাশ গর্জে উঠল চারিদিকে আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করে ওঠে পরম এগিয়ে এসে দীপান্বিতাকে জড়িয়ে ধরে দীপান্বিতা ওকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলেও পরম শক্ত করে চেপে ধরে দীপান্বিতার কেমন জানি পরমের সেই স্পর্শ ভীষণ ভালো লাগছিল এর আগে পরমের সাথে একসাথে ছুটে বেরিয়েছে গড়াগড়ি খেয়েছে মাটিতে কিন্তু এমন অনুভূতি হয়নি কখনো দীপান্বিতা মন থেকে চাইছে পরমকে এভাবেই জড়িয়ে ধরুক একটু পরেও অনুভব করে পরমের একটা হাত ওর স্কার্টের নিচ দিয়ে শরীরের কুলকিনারা খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা অদ্ভুত শিহরণ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল দীপান্বিতার শরীর নিজের হাতটা পরমের শার্টের বোতামের ভেতরে নিয়ে গেল পরমের শার্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যায় অমনি ওর বুকটা বেরিয়ে আসলো দীপান্বিতা আলতো করে ওর বুকের উপরে একটা চুমু দেয় পরম ফিস ফিস করে দীপান্বিতার কানের কাছে নিজের মুখটা নিয়ে বলতে থাকে আমার ভেতরে এসব কি হচ্ছে দীপান্বিতা জানি না আমার কেমন জানি লাগছে আমরা কি ঠিক করছি আমি জানি না কিছু জানি না আমি কি করব এখন তাহলে আমায় আদর কর আজ আমায় মেরে ফেল কষ্ট দে আমায় যন্ত্রণা দে তোর যা খুশি কর পরম নিজের সারটা খুলে ফেলল তারপর দীপান্বিতাকে খড় বিছুলের উপরে শুয়ে দেয় তারপর ওকে আবারও বলতে লাগলো নে যত পারিস চিৎকার কর আজ তোর যন্ত্রণা আমার আনন্দ গলা ফাটিয়ে চিৎকার কর বৃষ্টি থেমে গেল বলে এমন সুযোগ আর আসবে না কখনো এরপর দুজন দুজনকে আপন করে নিল বাইরে তখন বৃষ্টি আর অবিরাম ধারা অব্যাহত রেখেছে দীপান্বিতার চিৎকার পুরো ঘরকে আন্দোলিত করে তুলছে ওরা ভালো করেই জানে এই আওয়াজ বৃষ্টির তোপে ঘরের গন্ডি বেরিয়ে বাহিরে যেতে পারবে না এরপর আর দীপান্বিতার সাথে কোনোদিন দেখা হয়নি পরমের পায়েলের কাছে দীপান্বিতার ছবি আসলো কোথা থেকে এই চিন্তাই ভাবিয়ে তুলছে পরমকে পরের দিন সকালবেলা হসপিটাল থেকে ডাক্তারের কল আসলো পরমের কাছে হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব বলুন একটা গুড নিউজ আছে আপনার জন্য কিসের গুড নিউজ আপনার মেয়ে কোমা থেকে ফিরে এসেছে নাও শি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার ডাক্তারের কথা শুনে পরম ছুটে কিচেনে গেল শীতল রান্না করছিল পরম উচ্ছ্বাসের স্বরে শীতলকে বলতে লাগলো শীতল আমাদের মেয়ে সুস্থ হয়ে গেছে ডাক্তার ফোন করেছিল একটু আগে শীতল খবরটা শুনে পরমের সামনে খুশি হওয়ার ভান করে কি বলো এটা তো খুব ভালো নিউজ তা তুমি যাচ্ছ কখন হসপিটালে আমি একটু পরেই যাব ডাক্তার সাহেব বলল ওকে আমরা আজকে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারব চাইলে তুমিও যেতে পারো না আমি গিয়ে কি করব তুমি বরং নিয়ে এসো পরম কিচেন থেকে বেরিয়ে নিচের রুমের দিকে চলে গেল পরম চোখের আড়াল হতেই শীতলের চোখে মুখে বিরক্তিকর ছাপ ফুটে ওঠে ও কখনোই চায় না পায়েলেই বাড়িতে ফিরে আসুক কারণ আর উপস্থিত শীতল বা পরম কারোর জন্যই মঙ্গলজনক নয় কিন্তু এখন যেটা ঘটতে চলেছে চাইলেও পাল্টাপতে পারবে না তাই সে নিরুপায় হয়ে সবটা পরিস্থিতির হাতে ছেড়ে দিল পায়েলকে বাড়িতে এনে ওর রুম শিফট করে দেওয়া হলো শীতল পায়েলের জন্য পরম পায়েলকে বাড়িতে এনে ওর রুমে শিফট করে দেওয়া হলো শীতল পায়েলের জন্য গরম স্যুপ বানিয়ে নিয়ে আসলো তারপর চামচ দিয়ে ওকে খাইয়ে দিতে লাগলো পায়েল চালাকি করে স্যুপের বোলটা মায়ের হাতের উপরে ফেলে দেয় অমনি শীতল চিৎকার দিয়ে উঠল তারপর দূরে সরে যায় স্যুপটা খুব গরম ছিল তাই না মা এটা কি করলে তুমি একটু সাবধানে থাকা উচিত ছিল তোমার সরি মা আমি একদম বুঝতে পারিনি শোনো না 
আমার ড্রয়ারে একটা মলম আছে এসো তোমায় লাগিয়ে দেই শীতল পায়েলের ডয়ার থেকে মলমটা নিয়ে আসলো তারপরে সে মেয়ের পাশে বসে পায়েল পরম যত্নে মায়ের হাতে মলম লাগিয়ে দিতে শুরু করে পায়েল শীতলকে প্রশ্ন করে মা এতদিন তুমি অনেক মিস করেছো আমায় তাই না খুব মিস করেছি শুধু আমি না বাবাও ভীষণ মিস করেছে তোমায় ভালো হয়েছে তুমি আবারও ফিরে এসেছো আমাদের মাঝে হাতের মলম লাগানো শেষ হলে শীতল সুপের বোলটা নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল তখন রাত প্রায় দশটা হাতের কাজগুলো শেষ করে শীতল নিজের ঘরের দিকে চাপে হঠাৎ মৃত মিউজিকের শব্দ ভেসে আসছে ওর কানে শব্দটা পায়েলের ঘর থেকেই আসছিল জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখতে পাই ঘরের ভিতরে ড্রিম লাইট চলছে আর পায়েল মিরুরের সামনে দাঁড়িয়ে গানের সাথে সাথে পা মেলাচ্ছে যে মেয়েটা আজকেই কোমা থেকে ফিরে আসলো তার এরপর মানসিক কন্ডিশন থাকে কি করে ভেবে অবাক হলো শীতল পায়েল এরপর যে কাণ্ড করে বসে শীতল আরও বেশি অবাক হয় পায়েল ওর রাতের দৃষ্টে সম্পূর্ণ ফুলে ফেলল অন্তপাশগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই তা শরীরে হঠাৎ শীতলের চোখ যায় পায়েলের পেটের নিচ দিকটায় এরপর সে যে দৃশ্যের মুখোমুখি হয় রীতিমতো থতমতো খেয়ে গেল পায়েলের পেটের নিচের দিকটায় সিজার অপারেশনের দাগ মহিলাদের যখন অপারেশন করে বাচ্চার ডেলিভারি করা হয় তারপর এরকম দাগের সৃষ্টি হয় যা আমৃত্য থেকে যায় এই দাগ শীতলেরও আছে তাই সে ভালোই করে পরিচিত ডাক্তার সাথে কিন্তু প্রশ্ন হলো পাইলের মতো একটা বাচ্চার শরীরে সিজার অপারেশনের দাগ এলো কোথা থেকে শীতল কথাটা ভেবে জানালার বাহিরের দিকে পা বাড়াবে ঠিক তখন পাইলোকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল কোথায় যাচ্ছ মা ভেতরে এসো না পায়েলের ডাক শুনে শীতল চমকে উঠল তার মানে পায়েল বুঝতে পেরে গিয়েছে মা ওকে অনেক আগে থেকে লুকিয়ে দেখছে শীতল ঘুরে পায়েলের ঘরের দিকে গেল তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ে এদিকে পরম রুমে বসে বসে নেট খাটছে সোশ্যাল মিডিয়াতে একের পর এক চেক করে যাচ্ছে যদিও কোথাও দীপান্দিতাকে পাওয়া যায় দীপান্দিতা কি আউতো বেঁচে আছে প্রশ্নের উদয় হয় পরমের মনে যদি বেঁচেই থাকে এতগুলো বছর একটি পারের জন্য হলেও কোনো যোগাযোগ করলো না পরমের সাথে আর যদি দীপান্দিতা বেঁচেই থাকে ও কি আজও অভিমান করে আছে পরমের উপর কিন্তু সেদিন না ঘটেছিল তাতে তো পরমের একার ভূমিকা ছিল না দীপান্দিতা চেয়েছিল বলেই ঘটেছিল ও তো তখন বাধা দেয়নি পরমকে তাহলে এখন কেন পরমের থেকে দূরে সরে আছে এই সকল প্রশ্নের উত্তর পরম পেতে পারে যদি ভাগ্যের ফেরে দীপান্দিতার সাথে ওর কোনোদিন দেখা হয় পরম ঠিক করলো দীপান্দিতাদের পুরো বাড়িতে গিয়ে ওর খোঁজ করবে যদি সেখানে ওর সন্ধান মেলে অথবা সেখানকার লোকজন ওর বিষয়ে কিছু জেনে থাকে এটা ভেবে পরম দীপান্দিতার পুরো বাড়িতে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে থাকে এদিকে পায়েল আর শীতল মুখোমুখে দাঁড়িয়ে আছে পায়েল শীতলকে প্রশ্ন করে লুকিয়ে লুকিয়ে কি দেখছিলে মা কই কিছু না তো আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কিছুই দেখি নেই কিন্তু আমি যে তোমার জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তুমি এভাবে নিজের মাকে জেরা করতে পারো না বলেছি না কিছু দেখিনি আমি শীতল গিয়ে ওর মায়ের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল তারপর বলতে লাগলো যদি না দেখে থাকো বেশ ভালো করেছো আর যদি দেখেই থাকো ভুলে যাও সবটা ভুলে যাও আমার তোমাকে ভয় পেয়ে চলতে হবে নাকি এখন থেকে সেটাই বলতে চাইছো তুমি হবে বই কি কারণ আমি চাইলে এই মুহূর্তে তোমায় লকআপে পুরে দিতে পারি মানে কি যা তা বলছো এগুলো পায়েল তুমি একটা বাচ্চা বাচ্চা বাচ্চাদের মতো থাকো একদম ওভার স্মার্ট সাজার চেষ্টা করো না আমাকে মেরে ফেলানোর প্ল্যানটা তোমারই ছিল তাই না আমার কাছে কিন্তু সব প্রমাণ আছে যদি একবার নিজের মুখ খুলি কি হবে তোমার বুঝতে পারছো পায়েলের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল শীতল এ সবটা জানে কিন্তু কি করে পায়েলকে কে বলল যে ওকে মারার প্ল্যানটা শীতলের ছিল কি বাজে কথা বলছো আমি তোমার মা হই পায়েল কোনো মা পারে নিজের পেটের মেয়ের সাথে এত বড় অন্যায় করতে কিন্তু সেই লোক তো নিজে সবটা স্বীকার করেছে কোন লোক তোমার ভাড়া করা সেই লোক যে তোমাকে ম্যাডাম বলে ডাকত আর যাকে আমি নিজের হাতে শেষ করেছি এই দু হাতে পায়েলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল শীতল এগুলো কি বলছে ও সেই লোককেও খুন করেছে কিন্তু ও তো কমাই ছিল তখন তাহলে কি করে সম্ভব পায়েলকে শীতল কিছু বলতে চাপে ঠিক তখনই পরমেশের রুমের দরজার সামনে উপস্থিত হয় দরজার বাহিরে দাঁড়িয়েই ও শীতলকে বলতে লাগলো একটু ঘরে আসো তো শীতল কথা আছে তোমার সাথে হ্যাঁ আসছি তুমি যাও এক্ষুনি আসো খুব জরুরি কথা আচ্ছা ঠিক আছে শীতল রুম থেকে বেরিয়ে যায় তারপর পরমের সাথে নিজেদের ঘরে গেল এবার বলো কেমন কথা যেটা বলার জন্য এইভাবে ডেকে আনলে 
সেই তো আমি কাল একটু বের হব একটা জায়গায় যেতে পারে আমায় কোন জায়গায় নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কাজ হ্যাঁ জরুরি বটে আমার ফিরতে যদি দেরি হয় একদম টেনশন করবে না এমন কি কাল না ফিরতেও পারি আমি বুঝেছি কিন্তু কাজটা কি সেটা তো বললে না একজন পূর্ব পরিচিতর খোঁজে যাব যাকে এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি দরকার আমার যদি কিছু মনে না করো একটা প্রশ্ন করি সে ছেলে নাকি মেয়ে সে একজন মেয়ে আমি তোমার কাছে কখনো কিছু লুকোই না আজকেও লুকোবো না ঠিক এই কারণেই এতটা ভালোবাসছি তোমায় আমি জানি তুমি কখনোই এমন কিছু করতে পারো না যাতে আমি কষ্ট পাব তবে শুধু এটুকুই নয় আরও অনেক কথা আছে যেগুলো তোমাকে আমার অনেক আগে বলা উচিত ছিল কিন্তু কখনো সৎসাহস করে উঠতে পারিনি আচ্ছা সে হবে চলো এখন শুয়ে পড়ি কাল আবার সকাল সকাল চাকতে হবে পরমা শীতলকে বিছানায় শুয়ে পড়ল পরম নিজের পা শীতলের পায়ের উপরে রেখে আলতো করে ঘষতে লাগলো তারপর পেছন থেকে শীতলকে জড়িয়ে ধরে আহা কি হচ্ছে এখন এসব কতদিন কাছে আসনি আমার মনে পড়ে বেশ মনে পড়ে তাহলে প্রশ্ন কিসের চুপচাপ আতর করতে দাও শুধু তুমি করবে আর আমি পরম শীতলের হাতটা ধরে নিজের মুখমণ্ডলের উপরে রাখলো তারপর হাতটা বুকের উপরে নিয়ে যায় তারপর নাভির উপর শীতল নাভির উপরে আঙুল ঘুরিয়ে পরমকে সুসুরি দিতে থাকে পরম শীতলের হাতটা শক্ত করে ধরে নাভির আরও খানিকটা নিচে যায় তারপর আরও নিচে শিহরণে ওর চোখ দুটো বুঝে আসলো পরম মুখটা শীতলের কানের কাছে নিয়ে ফিস ফিস করে বলে তোমার হাতটা এত নরম কেন গো তুলো লজ্জা পাবে এই হাতের কাছে একটু বেশি হয়ে গেল না দাঁড়াও তোমার হচ্ছে এই বলে শীতল হাত দিয়ে একটু চোরে দুষ্টুমি করে পরমের সাথে পরম আহ শব্দ করে উঠল কি করছো কি লাগছে তো দুই দম্পতি এভাবে নিজেদের ভেতরে খুনসুটিতে মেতে উঠল হঠাৎ ওদের দরজার সামনে কারো ছায়া পড়ে পরম তার পরনে ট্রাউজারটা টেনে তুলে লাফতে উঠে বসল শীতলও নিজেকে ঠিক করে উঠে বসল ওরা দুজন দেখতে পায় পায়েল দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে বাবা মা আমি আজ তোমাদের সাথে ঘুমাব ঠিক আছে চলে আসো শীতল পায়েলকে ওর পাশে অর্থাৎ বিছানার কর্নারে শোবার জন্য একটা বালিশ পেতে দিল পায়েলকে বালিশটা সরিয়ে বলে ওঠে না আমি বাবার কাছে শোবো তোমাদের দুজনের মাঝে শোবো আরা দুইজন পায়েলকে শোয়ার জন্য জায়গা করে দিল তারপর পায়েল গিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ে বড় হবার পর এর আগে বহুবার পায়েলের সাথে বের শেয়ার করেছে পরম কিন্তু আজ কেন জানি এক প্রকার অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ওর মনের ভেতরে একজন বাবা নিজের মেয়েকে পাশে নিয়ে ঘুমানোর যে স্নিগ্ধতা আছে সেটা খুঁজে পাচ্ছে না পরম উল্টো অস্বস্তি হচ্ছে ওর সেদিন পায়েলের রুমে ওর ড্রয়িংগুলো দেখার পরে পরমের পায়েলকে নিজের মেয়ে ভাবতে বড্ড লজ্জাবোধ হয় যাই হোক চরম অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও কোনোভাবেই রাতটা কাটিয়ে দিল পরম পরের দিন সকালবেলা পরম দীপান্দিতা পুরনো বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় কিন্তু দুর্ভাগ্য ও সেখানে গিয়ে দীপান্দিতার কোনো খোঁজ পেল না সারা দিনে জার্নি টাই বৃথা গেল দীপান্দিতা এই বাড়িতে থাকবে না এটা জানত পরম কিন্তু ওর আশা ছিল অন্তত কেউ ওর সন্ধান দিতে পারবে কিন্তু সেটুকুও ভাগ্যে মিলল না পরমের নিরুপায় হয়ে বাড়িতে ফিরে আসে তখন রাত প্রায় দশটা প্রথিমধ্যে গাড়ি খারাপ হওয়াতেই বাড়ি ফেরাতেই বেশ দেরি হয় পরমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখতে পায় ওর ঘরের লাইট অফ তার মানে শীতল এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু পায়েলের ঘরের আলো চলছিল তখনও পরম কিছু একটা ভেবে পায়েলের ঘরের দিকে গেল পায়েলের ঘরের জানালাটা খোলাই থাকে সব সময় জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাতেই দেখতে পায় পায়েল দুটো ছবি হাতে নিয়ে বসে আছে একটা ওর নিজের ছবি অন্যটা দীপান্দিতার পায়েল নিজের ছবি থেকে অর্ধেকটা কাঁচি দিয়ে কেটে নিল বাকি অর্ধেকটা দীপান্দিতার ছবি থেকে কেটে নেয় তারপর দুটো ছবি একসাথে চোরা লাগিয়ে দিল পরম বুঝতে পারে না পায়েল দীপান্দিতার ছবির সাথে নিজের ছবি চুরে দিল কেন পরম লক্ষ্য করছে পায়েলের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল মুছতে মুছতে পায়েল বলতে লাগলো আর কত দিন পায়েল হয়ে থাকবি দীপান্বিতা সৃষ্টিকর তার কত পরীক্ষা নেবেন তোর এই কথাটা শোনা মাত্র পরমের অশরীল যেন বিদ্যুতের ঝটকা অনুভব করল এটা কি শুনলাম আমি যাকে সারা পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি সে আমার ঘরে পায়েলি দীপান্বিতা কিন্তু কি করে সম্ভব এটা পরম আড়ালে দাঁড়িয়ে পায়েলের কথা শুনতে লাগলো পায়েল একটা লকেট সামনে রেখে আপন মনে প্রলাপ করে চাচ্ছে এই সেই লকেট যেটা আজ থেকে বহু বছর আগে স্কুলের একটা অ্যানুয়াল ফাংশনে তুমি আমায় দিয়েছিলে লকেটটা দেখে পরমের আর বুঝতে বাকি রইল না কিছুই এ তো সেই লকেট যেটা আজ থেকে বহু বছর আগে যখন দুজন মাধ্যমিকে পড়াশোনা করত তখন পরম পায়েলকে দিয়েছিল লকেটের ভেতরে দীপান্দিতা আর পরমের ছোটবেলার ছবি এখনো জল জল করছে এই দৃশ্য রীতিমতো টনক নড়িয়ে দিল পরমের 
তার মানে পায়েল যা বলছে সব সত্যি ও যদি দীপান্দিতা নাই হয় তাহলে এই লকে ডোর কাছে এলো কি করে তার থেকে বড় কথা এটা যে অ্যানুয়াল ফাংশনের দিন দিয়েছিল সেটাও পায়েলের জানা এক পর্যায়ে হঠাৎ পায়েল পেছনে কারোর উপস্থিতি টের পেয়ে যায় ও পেছনের দিকে ঘুরে তাকায় পরম জানালার এপাশে এসে দাঁড়ালো কে কে ওখানে কি হলো আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন কি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কথা শুনছ পরম নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে না এখন যে করেই হোক পায়েল অর্থাৎ দীপান্দিতার সামনে নিজেকে ধরা দেওয়া যাবে না পরমের এখন অনেক কিছু জানা বাকি আগে সে নিজের সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাক তারপর দীপান্দিতার মুখোমুখি হবে এইভাবে পরম চুপি চুপি আর রুমের দিকে পা বাড়ালো ঠিক তখন একটা অপ্রত্যাশিত বাধাই চমকে উঠল দেখতে পায় সামনে পায়েল দাঁড়িয়ে আছে তুমি এখানে কি করছো বাবা পায়েল পরমকে প্রশ্ন করলো তুমি আমাকে একদম বাবা বলে ডাকবে না কেন বাবা ডাকবো না কি হয়েছে তোমার আর এত রাতে তুমি এখানে কেন কিচেনে গিয়েছিলাম জল খাওয়ার জন্য কিন্তু খবরদার তুমি আমাকে আর কখনো বাবা বলে ডাকবে না তাহলে কি বলে ডাকবো তোমার আমাকে কোনো কিছু বলে ডাকারই দরকার নেই বাবা তোমার কি হয়েছে এমন করছো কেন আমি তোমার মেয়ে দেখো আমি পায়েল তাহলে তোমায় কেন বাবা ডাকবো না বলেছি না তুমি আমাকে আর কখনো এই নামে ডাকবে না আর যদি নেক্সট টাইম তোমার মুখে এই নামটা শুনি আমার থেকে কেউ খারাপ হবে না এই বলে পরম ছুটতে ছুটতে ও আশ্রমের দিকে ছুটে গেল বেসিনের সামনে নিজের মুখটা এগিয়ে দিতেই পেটের সমস্ত খাবার মুখ থেকে গড় গড় করে বেরিয়ে আসতে লাগলো পরমের এমন অনুভূতি হচ্ছে যেন নারী ভরি শুদ্ধ সব কিছু বেরিয়ে আসবে বেসিংয়ের পানির ট্যাপটা অন করে তার নিচে নিজের মাথাটা রাখলো পরম ভেজা মাথা আর মুখমণ্ডল নিয়ে কিছুক্ষণ পরে নিজের রুমে চলে আসলো তারপর বিছানার উপরে বসে চোখ বুঝে রইল ওর মাথার জল মুছে বে বিছানা চাদরের উপরে পড়ছে বাকিটা সাঁতার ভেতর দিয়ে ঢুকে শুরেলে বিস্তীর্ণ রেখা তৈরি করছে একটু পরে পরম অনুভব করে কেউ আর মাথায় হাত রাখলো তারপর একটা টাওয়াল দিয়ে ভেজা মাথাটা মুছতে শুরু করে শীতল আজ বাড়িতে নেই একটা বান্ধবীর বিয়েতে গিয়েছে তাহলে কি পায়ে এলো ঘরে পরম চোখ দুটো খুলে দেখতে পায় ও ধারণাই সঠিক না এবার আর পায়েলকে বাধা দিল না পরম এটি কি অবস্থা করেছো ঠান্ডা লেগে যাবে তো আমার ঠান্ডা লাগুক বা না লাগুক তাতে তোমার কি হ্যাঁ আমার অনেক কিছুই কারণ আমি তোমার এটা বলতে পাইলের মুখটা চেপে ধরল পরম কি হও তুমি আমার মেয়ে তাই তো সেটাই বলতে চাচ্ছিলে তুমি জানো একজন বাবা মেয়ের সম্পর্ক কতটা পবিত্র হয় কতটা শুদ্ধতা থাকে সেই সম্পর্কের ভেতরে কিন্তু আমি তো কিছুই বলিনি তুমি আমাকে আর কখনো বাবা বলে ডাকবে না তাহলে কি শুধু পরম বলে ডাকবো নাকি গুড্ডু গুড্ডু নামটা শুনে আরেক প্রস্ত চমকে উঠল পরম এ তো সেই নাম যে নামে ছোটবেলায় সবাই ডাকত ওকে পরমকে ওর বাবা মা আতর করে গুড্ডু বলে ডাকত আর মাঝে মধ্যে দীপান্দিতা আর ওর স্কুলের বন্ধু বান্ধবীরাও একই নামেই ডাকত ওকে সময়ের কাল স্রোতে যে নামটা ভুলেই বসেছিল পরম আজ বহু বছর পরে আবারও সেই নামে নিজের কানে শুনল কেন করলে এটা আমার সাথে কেন বললে না আগে তুমি আমার দীপান্বিতা আমার মেয়ে হওয়ার নাটক কেন করলে আর আমার মেয়ে পায়েল কোথায় তাকে কি করেছো তুমি একসঙ্গে এত প্রশ্ন আমি কোনটা ছেড়ে কোনটার উত্তর দিই বলো তো তোমাকে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কারণ আমি জানি তুমি দীপান্বিতা পায়েল কিছু বলতে চাপে পরমকে ঠিক তখন রুমের ভেতরে শীতল এসে ঢুকে পড়ে ওর আগমনে দুজনের কথা এই সেদ পড়ল এ কি তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে আসলে সকালে না ফেরার কথা ছিল ভাবলাম রাতটা বাইরেই কাটাবো না তাই চলে আসা তাছাড়া ওদের বিয়ে গোধুলে লগ্নেই হয়েছে চাইলে আরও আগে ফিরতে পারতাম আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো আমি শুয়ে পড়লাম শীতল ফ্রেশ হওয়ার জন্য ওয়াশরুমের দিকে চলে যায় পায়ের আগেই ওর রুমে চলে গিয়েছে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে রাত প্রায় একটা হঠাৎ পায়েলের ফোনটায় একটা মেসেজের শব্দ বেজে উঠল ঘুম ঘুম চোখে পায়েল মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকায় আমি বাড়ির পেছনে আছি এক্ষুনি দেখা করো পায়েল গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে চুপি চুপি নিচে ফ্লোরে আসলো তারপর মেন দরজা খুলে বাড়ির পেছনের বাগানের দিকে হাঁটতে লাগলো পায়েলের হাতে একটা টর্চ টর্চ জেলে কাউকে খুঁজছে হঠাৎ ওর টর্চটা একজন মহিলার উপরে গিয়ে পড়ে পায়েল দ্রুত গিয়ে তার সামনে উপস্থিত হলো কি হলো তোমার এত রাতে কেন ডাকলে পায়েল বিরক্তিকর কণ্ঠ সেই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলে কেন রেখেছি বুঝতে পারছো না তুমি আমায় ইগনোর কেন করছো আমার কল রিসিভ কেন করছো না আগে তার উত্তর দাও আমার ইচ্ছা হয়নি তোমার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ করতে তাই বুঝতে পেরেছো এবার ভুলে যেও না তোমায় আমি এই বাড়িতে কেন পাঠিয়েছিলাম সব মনে আছে আমার কিচ্ছু ভুলিনি তুমি আমায় এই বাড়িতে পরমের মেয়ে সেজে থাকতে পাঠিয়েছিলে যাতে ও কোনো দিন মেয়ের অভাব বুঝতে না পারে হ্যাঁ আর সেই তুমি এখন এসব কি করছো 
আচ্ছা ওরা আবার কিছু বুঝে যায়নি তো যে তুমি আসল পায়েল নও কেন দীপার নেতা ওরা আমার আসল পরিচয় জেনে গেলে তোমার খুব অসুবিধা তাই না চুপ এই নামটা উচ্চারণ করবে না একদম আগেও বলেছি তোমায় কিন্তু পরমকে যে আমি এতদিন বিশ্বাস করে ফেলেছি আমি দীপার নেতা তোমার দেওয়া সেই লকেট দিয়ে ছেটা নাকি তোমায় পরম ছোটবেলায় দিয়েছিল এই বলে পায়েল সেই ভদ্র মহিলা অর্থাৎ দীপান দিতার দিকে চেয়ে কটাক্ষের হাসি হাসল এরপর কি হয়েছে জানতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী পার্ট মিস না করতে চাইলে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য